നമസ്കാരം ക്ലാസ് റൂമിന്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ ബയോളജിയിലെ പതിനാറാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയ ട്രീസ് ഓഫ് ലൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ ജീവന്റെ വൃക്ഷം എന്ന യൂണിറ്റിന്റെ ലെറ്റ്സ് എസ് സോൾവിംഗ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് വീഡിയോയോട് കൂടി നമ്മുടെ ഈ യൂണിറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കുകയാണ് ട്രീസ് ഓഫ് ലൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ ജീവന്റെ വൃക്ഷം എന്ന യൂണിറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കുകയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം മലയാളം മീഡിയം ലെറ്റ്സ് എസ് സോൾവിംഗ് ഇതിന്റെ അകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ജീവന്റെ വൃക്ഷം അല്ലെങ്കിൽ ട്രീസ് ഓഫ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്ന ആ യൂണിറ്റ് വരെയുള്ള ബയോളജിയിലെ എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും ചാപ്റ്റേഴ്സും ഒരു പ്ലേലിസ്റ്റിലാണ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുണ്ട് അതുപോലെ സോഷ്യൽ സയൻസിൽ നാഷണൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് കേരള എന്ന് പറഞ്ഞ യൂണിറ്റ് വരെയുള്ള കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതും അതിൻ്റെയും പ്ലേലിസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോയുടെ എന്താ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുണ്ട് അതുപോലെ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി എന്നിവയുടെതും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്കും നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു വാട്സാപ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ആ ഒരു വാട്സാപ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ലിങ്കും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് എക്സാം ദ ഫോളോയിങ് പാസേജ് ആൻഡ് എ കറക്റ്റ് എറേസ് ഇസ് എറേസ് ഇഫ് എനി ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ അണ്ടർലൈൻഡ് പാർട്സ് ഇവിടെ ഒരു പാസേജ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു സെൻറ്റ് ഒരു പാരഗ്രാഫ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ പാരഗ്രാഫിൽ കുറച്ച് സെൻറ്റൻസുകൾ കുറച്ച് വേർഡ്സിനെ ഇങ്ങനെ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു ചെയ്യാനുള്ളത് എന്താണ് ഈ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള വേർഡ്സിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മളത് തിരുത്തണം അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഈ പാസേജ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം നോക്കിക്കോളൂ ക്ലാസിഫൈങ് ദ ലിവിംഗ് ബീങ്സ് ഇൻ ടു ലാർജർ ഗ്രൂപ്പ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ സിമിലാരിറ്റീസ് ആൻഡ് ഫർദർ ഇൻ ടു സ്മാളർ ഗ്രൂപ്പ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഡിഫറൻസസ് ഇസ് ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദ സെൽ തിയറി എന്താണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ജീവികളെ സാമ്യതകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വലിയ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും വ്യത്യാസങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചെറിയ ഗ്രൂപ്പുകളായി തരംതിരിക്കുകയും ചെയ്യുക ചെയ്യുക എന്നതാണ് കോശ സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമെന്ന് ആണോ കോശ സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ സെൽ തിയറിയുടെ അടിസ്ഥാനം ഇതാണോ അല്ല അതെന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമാണ് ടാക്സോണമി അല്ലെങ്കിൽ വർഗീകരണ ശാസ്ത്രം എന്താണ് ടാക്സോണമി അപ്പൊ അവിടെ എന്താ ആൻസർ പറയാനുള്ളത് സെൽ തിയറിക്ക് പകരം സെൽ തിയറി അവിടെ തെറ്റായിട്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിന് പകരം നമ്മൾ എന്താ പറയാനുള്ളത് ടാക്സോണമി എന്നാണ് പറയാനുള്ളത് അടുത്തത് വായിച്ചു നോക്കൂ അടുത്ത സെന്റൻസ് ദ വേരിയസ് ലെവൽസ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വെയർ ഡെവലപ്ഡ് ബൈ തിയോഫ്രാസ്റ്റസ് തിയോഫ്രാസ്റ്റസ് ആണ് വിവിധ വർഗീകരണ തലങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ചത് ആണോ വേരിയസ് ലെവൽസ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഡെവലപ്ഡ് ബൈ ആരാണ് തിയോഫ്രാസ്റ്റസിന് പകരം നമ്മൾ അവിടെ എന്താ കൊടുക്കാനുള്ളത് കോൾ ലിനേസ് ആരാണ് കോൾ ലിനേസ് താഴെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആ ബ്രാക്കറ്റ് എന്താണ് അണ്ടർലൈൻ വരുന്ന പാർട്ടിൽ കൊടുക്കാനുള്ളത് സെൽ തിയറിക്ക് പകരം ടാക്സോണമി കൊടുക്കണം തിയോഫ്രാസ്റ്റസിന് പകരം കോൾ ലിനേസ് എന്ന് കൊടുക്കണം അടുത്തത് ഹീസ് നോൺ ആസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് ടാക്സോണമി അത് ശരിയാണ് അല്ലേ ടാക്സോണമിയുടെ ഫാദർ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ആരാണ് ഹു ഈസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് ടാക്സോണമി കോൾ ലിനേസ് അടുത്ത എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ദ സ്മാളസ്റ്റ് ആ ദ സ്മാളസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ഇൻ ദ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഈസ് ഫൈലം ആ ഏറ്റവും വർഗീകരണത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ യൂണിറ്റ് ആണ് ഫൈലം ആണോ വർഗീകരണത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ യൂണിറ്റ് ഫൈലം ആണോ അല്ല അത് ഏതാണ് ആ സ്പീഷീസ് ആണ് അല്ലേ സ്പീഷീസ് ആണ് അപ്പൊ എന്താണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷന്റെ ഏറ്റവും സ്മാളസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് എന്താണ് സ്പീഷീസ് അടുത്ത എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് സയന്റിഫിക്കലി നെയിമിങ് ഓർഗാനിസം വാസ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ കോൾ ലിനേസ് അതായത് ജീവികൾക്ക് സയന്റിഫിക് ആയിട്ട് ശാസ്ത്രീയമായി പേര് നൽകുന്ന രീതി കൊണ്ടുവന്നത് ആരാണ് അത് കോൾ ലിനേസ് ആണെന്ന് ബൈനോമിയൽ നോമൻ ക്ലിച്ചർ അല്ലെ അത് കൊണ്ടുവന്ന കോൾ ലിനേസ് അല്ലേ ആ അപ്പൊ അത് കറക്റ്റ് ആണ് അത് ശരിയാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു അണ്ടർലൈൻഡ് പാർട്ട് ശരിയാണ് അടുത്തത് ദ പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് ഐഡന്റിഫൈങ് അൻ ഓർഗാനിസം ബൈ യൂസിങ് ബോത്ത് ഇറ്റ്സ് ജീനസ് ആൻഡ് സ്പീഷീസ് നെയിം ഈസ് നോൺ ആസ് ടാക്സോൺ അതായത് ജീവികൾ ഒരു ജീവിയെ നമ്മൾ അത് ഉൾപ്പെടുന്ന ജീനസിന്റെയും സ്പീഷീസിന്റെയും പേര് അറിയപ്പെടുന്നതിനെ നമ്മൾ ടാക്സോൺ
അല്ല അത് തെറ്റാണ് അപ്പൊ അതോടെ സ്പീഷീസ് മാറ്റിയിട്ട് അവിടെ എന്താ കൊടുക്കാനുള്ളത് ആ ജീനസ് നെയിം അല്ലെ ആ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എഴുതേണ്ടത് ജീനസ് നെയിം ആണ് ബൈനോമിയൽ നോമൻ ക്ലേച്ചറിന്റെ റൂൾസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അല്ലെ ആ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എഴുതേണ്ടത് ജീനസ് നെയിം രണ്ടാമത് എഴുതേണ്ടത് സ്പീഷീസ് നെയിം ആണ് ഇനി ഈ ജീനസ് നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എന്താണ് ആ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ക്യാപിറ്റൽ ആയിരിക്കണം പിന്നെ എന്താണ് അവ ഇറ്റാലിക്സിലാണ് എഴുതേണ്ടത് അങ്ങനെയുള്ള കുറെ റൂൾസ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അപ്പൊ ആ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയി അത് നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിന്റെ മലയാളം മീഡിയം നമുക്ക് നോക്കാം നോക്കിയുള്ളൂ ചുവടെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന കണ്ണിക പരിശോധിച്ച് അടിവരയിട്ട ഭാഗങ്ങളിൽ തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ തിരുത്തി എഴുതുക ഒന്നാം ഓരോ സെന്റൻസ് ആയിട്ട് വായിക്കാം ജീവികളെ സാമ്യതകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വലിയ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും വ്യത്യാസങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചെറിയ ഗ്രൂപ്പുകളായി തരംതിരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് കോശ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം ആണോ അല്ല കോശ സിദ്ധാന്തം മാറ്റിട്ട് അവിടെ എന്ത് കൊടുക്കണം വർഗീകരണ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം അപ്പൊ അവിടെ വർഗീകരണ ശാസ്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സോണമി എന്ന് കൊടുക്കണം ഇനി എന്താ പറ്റുള്ളത് വിവിധ വർഗീകരണ തലങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ചത് തിയോഫ്രാസ്റ്റസ് ആണ് ആണോ അല്ല കോൾ ലിനേസ് ആണ് വിവിധ വർഗീകരണ തലങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ചത് കോൾ ലിനേസ് ആണ് ഇദ്ദേഹം വർഗീകരണ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു ആരാ കോൾ ലിനേസ് ആണ് വർഗീകരണ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വർഗീകരണത്തിന്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ യൂണിറ്റ് ആണ് ഫൈലം ആണോ അല്ല വർഗീകരണത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ യൂണിറ്റ് ആണ് സ്പീഷീസ് ജീവികൾക്ക് ശാസ്ത്രീയമായി പേര് നൽകുന്ന രീതി ആവിഷ്കരിച്ചത് കോൾ ലിനേസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെന്റൻസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അല്ലെ ആ ജീവികൾക്ക് ശാസ്ത്രീയമായി പേര് നൽകുന്ന ദ്വിനാമ പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചത് ആരാണ് അത് കോൾ ലിനേസ് ആണ് അടുത്തത് ഒരു ജീവിയെ അത് ഉൾപ്പെടുന്ന ജീനസിന്റെയും സ്പീഷീസിന്റെയും പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നതിനെയാണ് ടാക്സോൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആണോ ആ ഒരു ജീവി അത് ഉൾപ്പെടുന്ന ജീനസിന്റെയും അതുപോലെ സ്പീഷീസിന്റെയും പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നതിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് ദ്വിനാമ പദ്ധതി അതാണ് ദ്വിനാമ പദ്ധതി അല്ലെങ്കിൽ ബൈനോമിയൽ നോമൻ ക്ലേച്ചർ അപ്പൊ ദ്വിനാമ പദ്ധതി ഇനി ഇത് പ്രകാരം ഒരു ജീവിയുടെ പേര് എഴുതുമ്പോൾ അതിന്റെ സ്പീഷീസിന്റെ പേരാണ് ആദ്യം ചേർക്കേണ്ടത് ആണോ അല്ല അതിന്റെ ജീനസ് പേര് ജീനസ് നാമമാണ് ആദ്യം ചേർക്കേണ്ടത് അപ്പൊ സ്പീഷീസിന്റെ പേരല്ല ജീനസ് ജീനസിന്റെ പേരാണ് ആദ്യം ചേർക്കുന്നത് അപ്പൊ ജീനസ് എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ കൊടുക്കാനുള്ളത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം രണ്ടാമത്തത് മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ആണ് എ ബി എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് കോളംസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ എയിലുള്ള കോളം ബിയിലുള്ള കോളം ആയിട്ട് നമ്മൾ മാച്ച് ചെയ്യണം അതാണ് വേണ്ടത് അതിൽ ഒന്നാമത്തത് അരിസ്റ്റോട്ടലിന്റെ കാര്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് അരിസ്റ്റോട്ടൽ ക്ലാസിഫൈഡ് അനിമൽസ് ഇൻ ടു ഗ്രൂപ്പ് അരിസ്റ്റോട്ടൽ അനിമൽസിനെ രണ്ടായിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തത് ദോസ് വിത്ത് റെഡ് ബ്ലഡ് ആൻഡ് ദോസ് വിത്തൌട്ട് റെഡ് ബ്ലഡ് ചുവന്ന രക്തമുള്ളവ ചുവന്ന രക്തം ഇല്ലാത്തവ എന്നിങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു അരിസ്റ്റോട്ടൽ ആദ്യകാലത്ത് ആദ്യകാലത്തുണ്ടായ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് അരിസ്റ്റോട്ടലിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ഓരോരുത്തരെയായിട്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ജോൺ റേ ജോൺ റേ ഒന്നാമത്തെയാണ് അതിന്റെ ആൻസർ ഇ ആണ് വരുന്നത് ഇ ഏതാണ് initiated the scientific method of classification ah shastriyamayirna classification method initiate cheyidu thodakkam kurichadaraana shastriyamaya ah oru classification method allengil vargikarana jeedike thodakkam kurichaalana john ray appa john ray aayittu bandapetta edana e ennu parayna aa kolathilulla e ennu parayna aa oru statement aanu endana initiated the scientific method of classification adutha rendamathathu call linnaeus call linnaeus aayittu bandapetta edana ah rendinte answer d endana father of taxonomy taxonomy de father എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് കോളിനേസ് ഫാദർ ഓഫ് ടാക്സോണമി അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ ആളത് മൂന്നാമത്തെ ആൾ ആരാണ് ഏണസ്റ്റ് ഹെക്കൽ ആരാണ് ഏണസ്റ്റ് ഹെക്കൽ അതായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മൂന്ന് മൂന്നിന്റെ ആൻസർ സി ആണ് വരുന്നത് സി എന്താണ് ആ ലിവിംഗ് തിങ്സ് വെയർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ത്രീ കിങ്ഡംസ് ആ ത്രീ കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് ആരാണ് ഏണസ്റ്റ് ഹെക്കൽ ആണ് ത്രീ കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കൊണ്ടുവന്നത് ആരാണ് ആ ഏണസ്റ്റ് ഹെക്കൽ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ത്രീ കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലെ മൂന്ന് കിങ്ഡംസ് ആ അനിമേലിയ പ്ലാന്റ് പിന്നെ പ്രൊട്ടിസ്റ്റ അപ്പൊ ഏണസ്റ്റ് ഹെക്കലിന്റെ ത്രീ കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അതിന്റെ അകത്തുള്ള മൂന്ന് കിങ്ഡംസ് ആണ് അനിമേലിയ പ്ലാന്റ് പ്രൊട്ടിസ്റ്റ എന്നിങ്ങനെ അടുത്ത ആള് റോബർട്ട് എച്ച് വിറ്റേക്കർ റോബർട്ട് എച്ച് വിറ്റേക്കർ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് ഏതാണ് നാലിന്റെ ആൻസർ എ ലിവിംഗ് തിങ്സ് വെയർ ക്ലാസിഫൈ
അത് തിയോഫ്രാസ്റ്റസ് ആണ് തിയോഫ്രാസ്റ്റസ് ആണ് എന്താണ് ഷ്രബ്സ് ട്രീസ് ഹബ്സ് എന്നിങ്ങനെ എന്താണ് സസ്യങ്ങളെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തത് അപ്പൊ ബി ഓപ്ഷന്റെ അതിന്റെ അകത്തുള്ള ആ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് തിയോഫ്രാസ്റ്റസ് ആണ് അത് നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പഠിച്ചതാണ് അല്ലെ മലയാളം മീഡിയം നോക്കിയോളൂ ബോക്സ് എയിൽ ഉള്ളവയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായവ ബോക്സ് ബിയിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുത്ത് ജോഡി ചേർത്ത് എഴുതുക ഒന്നാമത്തത് ജോൺ ഡ്രേ ജോൺ ഡ്രേ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഏതാണ് ഒന്നാമത്തെ ആൻസർ ഇ ശാസ്ത്രീയമായ വർഗീകരണ രീതിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു രണ്ട് കോൾലിനേഴ്സ് കോൾലിനേഴ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ടിന്റെ ആൻസർ ഡി ആണ് വർഗീകരണ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു മൂന്നാമത്തത് ഏണസ്റ്റ് ഹൈക്കൽ മൂന്നിന്റെ ആൻസർ സി ജീവികളെ ത്രീ കിങ്ഡങ്ങളായി വർഗീകരിച്ചു മൂന്ന് കിങ്ഡങ്ങളായിട്ട് വർഗീകരിച്ചു അടുത്ത നാലാമത്തെ റോബർട്ട് എച്ച് വി ടാക്കർ നാലിന്റെ ആൻസർ എ ജീവികളെ അഞ്ച് കിങ്ഡങ്ങളായി വർഗീകരിച്ചു അടുത്തത് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ അഞ്ച് അഞ്ചിന്റെ ആൻസർ അരിസ്റ്റോട്ടിൽ സോറി അഞ്ചാമത്തത് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ അതിന്റെ ആൻസർ എഫ് ആണ് ജന്തുക്കളെ ചുമന്ന രക്തമുള്ളവ ചുമന്ന രക്തമില്ലാത്തവ എന്നിങ്ങനെ രണ്ടായി തരം തിരിച്ചു ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് ഓപ്ഷനിലൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് ബി ബി ഓപ്ഷൻ ബി ഓപ്ഷൻ നമുക്കിവിടെ വന്നിട്ടില്ല എന്താണ് ബി ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സസ്യങ്ങളെ മരങ്ങൾ കുറ്റിച്ചെടികൾ ഔഷധികൾ എന്നിങ്ങനെ തരം തിരിച്ചു അപ്പൊ സസ്യങ്ങളെ മരങ്ങൾ ഔഷധികൾ കുറ്റിച്ചെടികൾ എന്നിങ്ങനെ തരം തിരിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ പേരാരാണ് അത്തിയോ ഫ്രാസ്റ്റസ് ആരാണ് തിയോ ഫ്രാസ്റ്റസ് അപ്പം ബി ഓപ്ഷന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് തിയോ ഫ്രാസ്റ്റസ് ആണ് തിയോ ഫ്രാസ്റ്റസ് ആണ് ആ സസ്യങ്ങളെ മരങ്ങൾ കുറ്റിച്ചെടികൾ ഔഷധികൾ എന്നിങ്ങനെ തരം തിരിച്ചത് അപ്പോൾ ഇത്തിരിയാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഡസ് നോട്ട് ബിലോങ് ടു ദ ഗ്രൂപ്പ് താഴെ മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പ്സ് എ ബി സി എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് ഐറ്റംസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിൽ ഗ്രൂപ്പിൽ പെടാത്തവ ഏതെന്ന് എഴുതണം വട്ട് ഇസ് ദ കോമൺ ഫീച്ചർ ഓഫ് ദ അതർ എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ഗ്രൂപ്പിൽ പെടുന്നില്ല എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവയുടെ കോമൺ ഫീച്ചർ എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമ്മളിവിടെ എഴുതണം അപ്പൊ നോക്കാം നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കിയുള്ളൂ എ എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഹൗസ് ഫ്ലൈ ഈച്ച പിന്നെ ലിസാഡ് പല്ലി ബട്ടർഫ്ലൈ പൂമ്പാറ്റ ഗ്രാസ് ഹോപ്പർ പുൽച്ചാടി അപ്പൊ ഇതിൽ ഈ നാലെണ്ണത്തിൽ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ പെടാത്തത് ആരാ ഗ്രൂപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ പെടാത്ത ആള് ലിസാഡ് ആണ് ലിസാഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ പല്ലി മറ്റുള്ളവ എന്താണ് അതേഴ്സ് ആർ ഇൻസെക്ട്സ് പല്ലി ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ളവ എല്ലാം എന്താണ് ഇൻസെക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രാണികൾ എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗത്തിലാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത് ലിസാഡ് അല്ലെങ്കിൽ പല്ലി ഏത് വിഭാഗമാണ് പല്ലി റെപ്റ്റൈൽ ലിസാഡ് റെപ്റ്റൈൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഉരഗങ്ങൾ എന്ന വിഭാഗത്തിലാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത് കേട്ടോ ഉരഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നവ ഇങ്ങനെ എഴഞ്ഞു നീങ്ങുന്നവയാണ് അടുത്ത ബി നോക്കിയുള്ളൂ ആ ക്യാറ്റ് ഡോഗ് ടൈഗർ സ്നേക്ക് പൂച്ച നായ കടുവ പാമ്പ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ജീവി ഏതാണ് ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ആ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് സ്നേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പാമ്പാണ് കേട്ടോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ അതേഴ്സ് ആർ മാമൽസ് മറ്റുള്ളവയെല്ലാം സ്വസ്തനികളാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ പാലൂട്ടി വളർത്തുന്നവ അല്ലെ സ്വസ്തനികളാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രസവിക്കുന്ന ജീവികളാണ് മറ്റുള്ളവയൊക്കെ പിന്നെന്താണ് എന്നാൽ പാമ്പ് എന്താണ് പാമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സ്നേക്സ് വയൽ സ്നേക്ക് ഈസ് എ റപ്റ്റൈൽ സ്നേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഉരകമാണ് അതായത് നമ്മുടെ ലിസാഡ് പോലെ മറ്റൊരു റപ്റ്റൈലാണ് എന്ത് സ്നേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഉരകം കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത സി ഓപ്ഷൻ നോക്കാം സി ഓപ്ഷനിൽ സസ്യങ്ങളുടെ പേരാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അരക്ന ട്രീ അതായത് കമുക് അല്ലെങ്കിൽ കവുങ് എന്നൊക്കെ പറയാം പിന്നെ കോക്കനർ ട്രീ തെങ്ങ് ജാക് ട്രീ ജാക് ട്രീ നമ്മുടെ പ്ലാവ് പിന്നെ പാം ട്രീ പാം ട്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പന അപ്പൊ ഇത് മൂന്ന് നാല് നാല് സസ്യങ്ങളുടെ പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ നാല് സസ്യങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഇതിലേതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ഏതാണ് ഉൾപ്പെടാത്തത് ആ ജാക് ട്രീ ജാക് ട്രീ ആണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാവ് പ്ലാവ് അല്ലെങ്കിൽ ജാക്ട്രി ആണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതേഴ്സ് ആർ മോണോകോട്ട്സ് മറ്റുള്ളവയെല്ലാം ഏക ബീജപത്ര സസ്യങ്ങളാണ് മോണോകോട്ട്സ് ആണ് എന്നാൽ ജാക്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡൈക്കോട്ട് ആണ് ദ്വിബീജ പത്ര സസ്യമാണ് മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായോ നമ്മൾ ഈ എന്താണ് മോണോകോട്ട്സും ഡൈക്കോട്ട്സും എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് മുമ്പത്തെ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതിന